আসসালামু আলাইকুম লাইভ ক্লাসে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত অভিভাবক এবং সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বিরামপুর আইসিটি স্কুল ও আমি শারমিন আক্তার জুয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সুস্থ আছি আজকে আমি তোমাদেরকে পঞ্চম শ্রেণীর বিষয় গণিত সপ্তম অধ্যায়ে দশমিক ভগ্নাংশ সম্পর্কে আলোচনা করব তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক আলোচনার পূর্বে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এর আগে ভগ্নাংশ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম ভগ্নাংশ সাধারণত দুই প্রকার একটি হচ্ছে দশমিক ভগ্নাংশ একটি সাধারণ ভগ্নাংশ এবং সাধারণ ভগ্নাংশ হচ্ছে তিন প্রকার আমরা জানি কি প্রকৃত ভগ্নাংশ অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এবং মিশ্র ভগ্নাংশ আজকে আমরা এই ভগ্নাংশের দশমিক ভগ্নাংশ সম্পর্কে আলোচনা করব এই দশমিক ভগ্নাংশ আলোচনা করার পূর্বে এই দশমিক ভগ্নাংশ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানতে হবে কি জানতে হবে দশমিক ভগ্নাংশের শেষ অঙ্কের ডানে প্রয়োজন মতো শূন্য বসালে দশমিক ভগ্নাংশের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না যেমন দেখো এখানে বলা হচ্ছে দশমিক ভগ্নাংশের শেষ অঙ্কের ডানে দশমিক ভগ্নাংশের ডান পাশে যে শেষ অঙ্ক থাকবে শেষ অঙ্কের পর যে যদি শূন্য থাকে সেই শূন্যের কোনো মান থাকে না যেমন এখানে আমরা লক্ষ্য করি দশমিক ভগ্নাংশের শেষ অঙ্কের ডানে প্রয়োজন মতো শূন্য বসালে দশমিক ভগ্নাংশের মানের কোনো পরিবর্তন হয় না যেমন দেখি থ্রি দশমিক তিন দশমিক পাঁচ শূন্য শূন্য এর পরিবর্তে আমরা কি তিন দশমিক পাঁচ লিখতে পারবো কেন পাঁচের পর দেখো আমাদের ডানে কি দুইটি শূন্য আছে দুইটি শূন্য থাকার পর কোনো সংখ্যা নেই তাহলে দশমিক ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে যখন আমাদের দশমিকের পর ডান পাশে শূন্য থাকবে এবং শূন্যের পরে কোনো সংখ্যা থাকবে না তখন আমরা কি প্রয়োজন মতো ওই শূন্যকে উঠে দিতে পারি আবার প্রয়োজন পড়লে যেমন এখানে আমাদের শূন্যের প্রয়োজন নেই প্রয়োজন নেই দেখে আমরা শূন্যকে বাদ দিয়ে থ্রি দশমিক তিন দশমিক পাঁচ লিখতে পারবো আবার যদি কোনো সময় আমাদের দেখা গেল তিন দশমিক পাঁচের পর আমার দুইটি ঘর নেওয়া লাগবে তখন আমার প্রয়োজন মতো আমি দুইটি শূন্য নিতে পারবো যদি প্রয়োজন মতো দুইটি শূন্য নেই তাহলেও কিন্তু এই মানের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ দশমিকের ডান পাশে দশমিকের পর ডান পাশে সংখ্যা না থাকে যদি শুধু শূন্য থাকে শেষে সেই শূন্যের কোনো মান থাকে না তাহলে শূন্য যদি আমরা উঠে দেই তাহলেও কোনো সংখ্যার পরিবর্তন হবে না বা শূন্য যদি ব্যবহার করে প্রয়োজন প্রয়োজন বোধে সেই শূন্য সেই মানেরও কোনো পরিবর্তন হবে না এরপর আমাদের বলা আছে দশমিক ভগ্নাংশের দশমিক চিহ্নের বাম পাশে বামে কোনো অঙ্ক না থাকলে কখনো কখনো একটি শূন্য বসে সংখ্যাটি লেখা হয় দশমিক ভগ্নাংশে দশমিক চিহ্নের বামে দশমিক ভগ্নাংশে দশমিক চিহ্নের বামে কোনো অঙ্ক না থাকলে কোনো অঙ্ক না থাকলে কখনো কখনো একটি শূন্য বসিয়ে সংখ্যাটি লেখা যেমন দেখো শূন্য দশমিক নয় নয় এখানে বলা আছে দশমিক সংখ্যার বাম পাশে অর্থাৎ শুরুতে যদি কোনো সংখ্যা না থাকে তাহলে আমাদের কি শুধু এভাবে লিখতে পারি দশমিক নয় নয় কিন্তু এই লেখাটাকে আমরা সুন্দর করে লেখার জন্য যখন আমাদের দশমিকের পর বাম পাশে কোনো সংখ্যা থাকবে না তখন একটা শূন্য ব্যবহার করব কি করব একটা শূন্য ব্যবহার করব যেমন দেখো শূন্য দশমিক নয় নয় আবার শূন্য দশমিক তিন ইত্যাদি তাহলে বুঝে গেল কথাটা এখানে বলা আছে দশমিক ভগ্নাংশের দশমিক চিহ্নের বামে কোনো অঙ্ক না থাকলে কখনো কখনো একটি শূন্য বসিয়ে আমরা কি করব সংখ্যাটি লিখব এরপরে দেখো এখানে বলা আছে এখন আমরা শিখবো দশমিক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করার নিয়ম দশমিক ভগ্নাংশ যে থাকবে সেই দশমিক ভগ্নাংশকে যখন আমরা পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করব তখন কি করব তখন আমরা জানি যে যা গুণ করা হয় তাকে গুণ্য বলা হয় আর যা দ্বারা গুণ করা হয় তাকে কি বলা হয় গুণক তাহলে গুণ্য গুণককে দশমিক বিন্দুর ডানে যতটি অঙ্ক থাকে গুণফলের ডান দিক থেকে তত ঘর পূর্বে দশমিক বিন্দু বসে গুণফল নেওয়া হয় গুণফলের দশমিক সংখ্যা সর্ব ডানে যতটি শূন্য থাকে ততটি শূন্য বাদ দিতে হয় এতে গুণফলের কোনো পরিবর্তন হয় না এই কথাটা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বললাম পূর্ববর্তী আলোচনাতে আমাদের বলা হয়েছে যে 
দশমিকের পর সর্বডানে যদি কোন সংখ্যার পর শুধু শূন্য থাকে এবং শূন্য শেষে কোন সংখ্যা না থাকে তাহলে আমরা প্রয়োজন বোধে সেই শূন্যটাকে কি বাদ দিতে পারি এতে শূন্যের মানের কোন পরিবর্তন হবে না আর এখানে বলা আছে যে গুণ্য গুণক এক্ষেত্রে যখন দশমিক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করব গুণ করার ক্ষেত্রে দশমিকটাকে আমরা কি করব বাদ দিব বাদ দিয়ে শুধু সংখ্যাকে গুণ করব সংখ্যাকে গুণ করার পর যে অঙ্কটা সংখ্যাটি গুণ করার পর যে গুণফল বের হবে সেই গুণফলে এখন আমরা দশমিক কি করে বসাবো সেই দশমিক বসাতে গেলে আমার দেখতে হবে যে গুণ্য গুণকে দশমিক বিন্দু ডানে অর্থাৎ গুণ এবং গুণকে দশমিকের ডান পাশে যত ঘর অঙ্ক আছে গুণফলের ডান দিক থেকে আমাকে তত ঘর কি নিতে হবে তত ঘর নিয়ে তত ঘর পর আমাকে একটা দশমিক কি বসাতে হবে যদি বসাই তাহলে দশমিকের সাথে আমার পূর্ণ সংখ্যার কি গুণফলটা পাওয়া যাবে এই যে আমরা আলোচনাটা শিখলাম এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সমাধান করার চেষ্টা করি তাহলে লক্ষ্য করি এখানে বলা আছে শূন্য দশমিক তিন গুণ সাত গুণটি ব্যাখ্যা করো শূন্য দশমিক তিন গুণ সাত গুণটি ব্যাখ্যা করো এখানে দেখো শূন্য দশমিক তিন হলো কি শূন্য দশমিক একের তিন একক এখানে দেখো শূন্যের জন্য আমরা শূন্য ঠিক রাখব দশমিক এখানে আমাদের কয়টি অঙ্ক আছে একটি কয়টি অঙ্ক আছে একটি একটি কি তিন একটা অঙ্ক আছে তাহলে একটা অঙ্কের জন্য কি নেব এক এরপরে এখানে এক এর এখানে আমাদের পূর্ণ সংখ্যাটা কত তিন তাহলে এক এর তিন একক অর্থাৎ শূন্য দশমিক তিনে আমাদের শূন্য দশমিক এক কতবার আছে তিনবার আছে কয়বার আছে তিনবার আছে তাহলে এটা আমাদের নিয়ম নেওয়ার নিয়মটা কি হলো এখানে আমরা শূন্যটা ঠিক রাখবো পয়েন্ট এরপরে আমাদের দেখব সংখ্যা কয়টি আছে সংখ্যা জয়টি থাকবে ততটি আমরা কি এক নিব যদি এখানে আমাদের তিনের আগে শূন্য থাকে তাহলে শূন্যের জন্য কি শূন্য এ বসবে আর সংখ্যার জন্য কি এক বসবে এরপর এর এখানে যে পূর্ণ সংখ্যাটা থাকবে তার একক হবে তাহলে এখানে আমাদের পূর্ণ সংখ্যাটা কত আছে তিন আছে তাহলে তিনের একক এখন দেখো তাহলে জিরো দশমিক শূন্য দশমিক তিন গুণ সাত হলো শূন্য দশমিক একের কি তিন গুণ সাতের একক তাহলে তিনের সাথে আমরা যদি সাত গুণ করি কত হবে তিন সাতা একুশ একুশ হওয়ার পর এখন দেখো দশমিক আমাদের স্থাপন করতে হবে এখানে দেখো কয়টি সংখ্যার পর আমাদের দশমিক আছে একটি তাহলে এক ঘর পর আমাদেরকে দশমিক স্থাপন করতে হবে স্পষ্ট ভাষায় যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে লক্ষ্য করো জি শূন্য দশমিক তিনকে আমরা যখন সাত দিয়ে গুণ করব তখন আমরা কি করব এই যে দশমিক আছে দশমিকের পর যে শূন্য আছে এই পুরো অংশটাকে বাদ দেব দশমিকের পর যদি সংখ্যা থাকতো তা বিবেচনা করতাম কিন্তু দশমিকের পর কি আছে শূন্য আছে তাহলে এখানে শূন্যটাকে বিবেচনায় নেব না সরাসরি সাতকে তিন দ্বারা গুণ করব সাতকে তিন দ্বারা গুণ করলে আমার কত তিন সাতা একুশ একুশ হওয়ার পর এখন দেখতে হবে আমার গুণ্য গুণকে যেহেতু আমার গুণকে কোনো দশমিক নেই শুধু গুণ্যতে আছে গুণ্যতে কয় ঘর পর দশমিক আছে এক ঘর পর কয় ঘর পর এক ঘর পর তাহলে গুণ ফলে আমাকে এক ঘর পর দশমিক দিতে হবে কোন পাশ থেকে তা ডান পাশ থেকে কোন পাশ থেকে ডান পাশ থেকে তাহলে ডান পাশ থেকে আমি এক ঘর নেওয়ার পর দশমিক বসাবো তাহলে ডান পাশ থেকে এক ঘর আমার একের পর দশমিক বসবে তাহলে আমার যে শূন্য দশমিক তিনের সাথে সাত গুণ করলে কত বেরোবে দুই দশমিক এক এরপরে একই নিয়মে শূন্য দশমিক আট গুণ পাঁচ গুণটি ব্যাখ্যা করো তাহলে সমাধান কি শূন্য দশমিক আট হলো শূন্য দশমিক একের আট একক শূন্য দশমিক আট হলো শূন্য দশমিক একের কি আট একক তাহলে যেহেতু এখানে শূন্য দশমিক একটি অঙ্ক আছে তাহলে এক হবে শূন্য দশমিক আট গুণ পাঁচ হলো কি শূন্য দশমিক একের আট গুণ পাঁচ একক এখন দেখো আট দিয়ে পাঁচকে গুণ করলে পাঁচ আসতে চল্লিশ চল্লিশের পর এখন দেখো আমার কয় ঘর পর দশমিক আছে এক ঘর পর তাহলে এক ঘর পর দশমিক বসাতে হবে আমরা জানি কি দেখো এখানে লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে দশমিকটা বসানোর পর দশমিকের ডান পাশে কি শুধু শূন্য আছে শূন্যের পর কোনো সংখ্যা নেই তাহলে এই যে দশমিকের পর শুধু শূন্য আছে এর কোনো মান নেই এটা আমরা এই শূন্যটা আমরা ব্যবহার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবো আর অপ্রয়োজনে ব্যবহার করব না এখানে আমরা যদি এই শূন্যটাকে না বসাই বা দশমিকের পর এই শূন্যের কোনো দাম আমরা যদি না দিই তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আমার অ্যান্সারটা কত বেরোবে চার অ্যান্সার কত চার এরপরে দেখো একই নিয়মে দেখো 
শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য তিন গুণ দুই গুণটি ব্যাখ্যা করো এখন আমাকে এই গুণটি কত হবে তা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে আমরা কি জানি এখানে বলা হচ্ছে দশমিকের জন্য দশমিক দশমিকের পর জয়টি অঙ্ক থাকবে তার জন্য এক কিন্তু এখানে লক্ষ্য করো শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য তিন হলো শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য তিন হলো এখানে দেখো শূন্য দশমিক আমরা এখানে কয়েকটি পূর্ণ সংখ্যা আছে একটি তিন তিনের জন্য কি বুঝবে এক কিন্তু তিনের আগে কয়টি শূন্য আছে দুইটি তাহলে আগে দশমিকের পর কি নিতে হবে দুইটা শূন্য নিতে হবে দুইটা শূন্য নেওয়ার পর আমাদের এই পূর্ণ সংখ্যা কত তিন তিনের জন্য কত বসবে এক একের এখানে পূর্ণ সংখ্যাটা কত তিন তাহলে নিতে হবে তিন একক তাহলে এত হলো কি শূন্য দশমিক এক এর তিন গুণ দুই একক তিন গুণ দুই একক তিন গুণ দুই একক হলে দেখো এখানে লক্ষ্য করো শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য কি তিন দিয়ে আমরা দুইকে গুণ করলে কত হবে ছয় তিনকে দুই দিয়ে গুণ করলে ছয় তিন দুগুণে ছয় এরপরে দশমিক ভগ্নাংশের সাথে আমাদের যে সাধারণ সংখ্যা থাকবে সেই সংখ্যাটা আমরা কিভাবে গুণ করব তা দেখি দশমিক বিন্দুর কথা চিন্তা না করে দেখো এখানে একই নিয়মে আমরা এর পূর্বের আলোচনাতেও এ বলা হয়েছে যে দশমিক বিন্দুর কথা চিন্তা না করে আমাদের দশমিক ভগ্নাংশের সাথে যখন কোনো সংখ্যা গুণ করব তখন দশমিকটার কথা চিন্তা না করে আমরা সরাসরি মনে করতে হবে ওখানে কোনো দশমিক নেই সংখ্যাগুলো কি করতে হবে গুণ করতে হবে গুণ করার পর এরপরে আমাদের কি করতে হবে এরপরে গুণ্য এর যে স্থানে দশমিক বিন্দু আছে এরপরে বুঝতে হবে যে গুণ্য আমার গুণ্য যে স্থানে দশমিক বিন্দু আছে গুণ ফলে সে স্থানে দশমিক বিন্দুটা কি করতে হবে বসাতে হবে এক্ষেত্রে আমার একটা দশমিক সংখ্যাকে সাধারণ সংখ্যা দ্বারা যদি গুণ করি গুণ করার ক্ষেত্রে প্রথমে করতে হবে কি দশমিকের কথা চিন্তা না করে আমাকে কি করতে হবে সংখ্যাগুলো গুণ করতে হবে এরপরে দেখতে হবে গুণের যে স্থানে দশমিক চিহ্নটা আছে সেই গুণ ফলে সে স্থানে কি আমাকে দশমিক চিহ্নটা বসাতে হবে এই যে আমরা গুণ করার নিয়মটা শিখলাম এই নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করি তাহলে চলো এখানে দেখো আমাদের সমাধানে কি দেওয়া আছে গুণ করো গুণ করো দেখো তিন দশমিক চারের সাথে আমাকে কি সাত কি করতে বলা হয়েছে গুণ করতে বলা হয়েছে তিন দশমিক চারের সাথে কি সাতটা গুণ করতে বলা হয়েছে এখন এই যে দশমিকটা আছে আমরা দশমিকটার কথা বাদ দিলাম বাদ দেওয়ার পর আগে সাত দিয়ে যদি আমি তিন ও চার তাহলে কত হবে চৌত্রিশ চৌত্রিশকে সাত দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে সাত দিয়ে আগে কত চারকে গুণ করতে হবে চার সাতা আঠাশ আঠাশের পর আঠাশের আট সাথে থাকবে কত দুই এখন দুই সাত দিয়ে তিনকে গুণ করব তিন সাতা একুশ একুশ আর দুইয়ে তেইশ তেইশ দেওয়ার পর আমার গুণ্য কি গুণ্য কোথায় এক ঘর পর কি আছে দশমিক আছে তাহলে গুণ ফলের এক ঘর পর কি করব দশমিক স্থাপন করব লক্ষ্য করব গুণের এক ঘর পর দশমিক আছে তাহলে গুণ ফলের এক ঘর পর কি বসবে দশমিক বসবে অনুরূপভাবে এখানে লক্ষ্য করো আমার দেওয়া আছে কি চার দশমিক চার দশমিক শূন্য তিন সাত এই যে চার দশমিক শূন্য তিন সাত আছে একে আমার কি করব আট দ্বারা গুণ করতে হবে আট দ্বারা গুণ করতে হলে এখন কি করতে হবে প্রথমে আমাকে এই যে দশমিকটা আছে এই দশমিকটা বিবেচনা করব না বিবেচনা না করলে আমার সংখ্যাটা কি দাঁড়াচ্ছে চার শূন্য তিন সাত একে আমরা কি করব আট দ্বারা গুণ করব তাহলে আট দ্বারা প্রথমে সাতকে গুণ করলে সাতাশটে ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্নর ছয় হাতে থাকে পাঁচ তাহলে আর তিন আসতে চব্বিশ চব্বিশ আর পাঁচে উনত্রিশ উনত্রিশের নয় হাতে এক হাতে দুই আট দিয়ে শূন্যকে গুণ করলে শূন্য শূন্যের সাথে দুই যোগ করলে দুই এখন চার আসতে বত্রিশ এখন আমার তাহলে ফলাফলটা নামলো কি বত্রিশ তিন দুই দুই নয় ছয় এখন আমাকে দেখতে হবে গুণ্যটা কয় ঘর পর দশমিক আছে এক দুই তিন কয় ঘর পর তিন ঘর পর তাহলে আমি গুণ ফলের ও ডান পাশ থেকে হিসাব করব কোথায় ডান পাশ ডান পাশ থেকে এক দুই তিন তিন ঘর পর কি নেব দশমিক নেব তিন ঘর পর দশমিক নিব তাহলে আমার অ্যান্সার কি বেরোবে বত্রিশ দশমিক দুই নয় ছয় এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী মধ্যে দশমিকের পর আমরা কিন্তু সংখ্যাটাকে ভেঙে ভেঙে অঙ্ক হিসাবে করি যেমন দুই নয় ছয় দশমিকের পর আমরা এইভাবে পড়তে পারবো না যে দুইশো ছিয়ানব্বই আমাদের পড়তে হবে দুই নয় ছয় এরপরে দেখো একই নিয়মে আমাদের 
কিছু অঙ্ক দেখা দেওয়া আছে দুই দশমিক তিন কি দেওয়া আছে দুই দশমিক তিন এই দুই দশমিক তিনকে আমার কি এক ছয় দ্বারা কি করতে হবে গুণ করতে হবে এক ছয় দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে গুণ করতে হবে গুণ করার ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে গুণ করার ক্ষেত্রে এখানে আমাকে করতে হবে কি এই দশ এই যে দশমিকটা আছে এই দশমিকটা আমাকে বিবেচনার বাইরে নিতে হবে এখন এই দশমিকটাকে যদি আমি বিবেচনার বাহিরে নিই তাহলে আমার উপরে কত হচ্ছে তেইশ এই তেইশকে আমাকে কি করতে হবে ষোলো দ্বারা কি করতে হবে গুণ করতে হবে তাহলে তেইশকে আমি ষোলো দ্বারা গুণ করি এখন তেইশকে যদি ষোলো দ্বারা গুণ করি আগে আমরা কিসের কাজ করব ছয় দ্বারা গুণ করতে হবে তেইশকে তাহলে তিন ছয় আঠারোর আট হাতে এক ছয় দুগুণে বারো আর একে তেরো এক ঘর বাঁকা এবার ছয় দিয়ে গুণ করেছে এবার বাকি থাকলো কি এক তাহলে এক দ্বারা গুণ করতে হবে এক দ্বারা গুণ করলে তিন ওকে তিন দুই ওকে দুই এখন আমাকে যোগ করতে হবে তাহলে আট দিয়ে যোগ করলে আট তিন তিনে ছয় এক দুই আর একে তিন এখন আমাকে দেখতে হবে গুণের কয় ঘর পর দশমিক আছে গুণের এক ঘর পর দশমিক আছে ডান দিক থেকে এক ঘর পর মানে এককের পর দশমিক আছে তাহলে আমার গুণফলের গুণফলের এককের পর কি করতে হবে দশমিক স্থাপন করতে হবে অর্থাৎ এক ঘর পর তাহলে এক ঘর পর যদি দশমিক স্থাপন করি তাহলে আমার বের হবে ছত্রিশ দশমিক আট এরপরে দেখো এখানে কি দেওয়া আছে তিরিশ দশমিক নয় তিরিশ দশমিক নয়কে কি করতে হবে তেইশ দ্বারা কি করতে হবে গুণ করতে হবে অনুরূপ নিয়মে আমরা কি করব এই দশমিকটাকে বিবেচনা না করে এই পুরোটাকে কি করব তিনশো নয় বিবেচনা করব তিনশো নয় কে কি তেইশ দ্বারা কি করতে হবে গুণ করব এখন তেইশ দ্বারা যদি গুণ করতে হয় তাহলে গুণ গুণ করবে কিভাবে আগে তিন দ্বারা নয়কে গুণ করি তিন লং সাত আর সাথে থাকে দুই তিন দ্বারা শূন্যকে গুণ করলে শূন্য তার সাথে দুই তিন তিরিকে নয় এখন গেল এক ঘর ফাঁকা এবার দুই দ্বারা তিনশো নয়কে গুণ করব নয় দুগুণে আঠারো আট হাতে এক দুই দিয়ে শূন্যকে গুণ করলে শূন্য এক তিন দুগুণে ছয় এখন আমরা কি করব যোগ তাহলে সাত আট আর দুয়ে দশের শূন্য হাতে কি থাকে এক নয় একে দশ আর একে এগারো এগারো এক হাতে থাকে এক ছয় আর একে সাত এখন আমার বের হলো কত সাত এক শূন্য সাত এই যে বের হলো এখন আমাকে দশমিক স্থাপন করতে হবে তাহলে গুণকে দেখতে হবে কয় ঘর পর দশমিক আছে এক ঘর পর তাহলে আমাকে গুণ ফলের কি ডান দিক থেকে এক ঘর পর কি করতে হবে দশমিক স্থাপন করতে হবে তাহলে আমার বেরোবে সাতশো দশ দশমিক কত সাত সাতশো দশ দশমিক সাত এখন দেখো এরপরে এরপরে আমাদের এখানে কিছু বলা আছে এতক্ষণ আমরা দশমিক সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা কিভাবে গুণ করে তা দেখলাম এখন আমরা দশমিক সংখ্যাকে দশ এবং একশো দ্বারা কি করে গুণ করা যায় দশমিক সংখ্যাকে দশ এবং একশো দ্বারা কি করে গুণ করা যায় সেই গুণ সম্পর্কে আলোচনা করব তাহলে একটু লক্ষ্য করি এখানে বলা আছে যখন দশ এবং একশো দ্বারা দশমিক সংখ্যাকে গুণ করা হয় তখন গুণকে গুণকে যত সংখ্যক শূন্য থাকে দশমিক বিন্দু ডান দিকে তত ঘর কি সরে যায় এখানে বলা আছে যখন কোনো দশমিক সংখ্যাকে আমরা যখন কোনো দশমিক সংখ্যাকে আমরা দশ এবং একশো দ্বারা কি করব গুণ করব দশ এবং একশো দ্বারা গুণ করব তখন গুণকে গুণকে যত সংখ্যক শূন্য থাকে গুণকে যত সংখ্যক শূন্য থাকবে দশমিক বিন্দু ডান দিকে তত ঘর সরে যাবে দশমিক বিন্দু কি ডান দিকে তত ঘর কি সরে যাবে এখানে লক্ষ্য করো বলা আছে গুণকে অর্থাৎ যখন দশ ও একশো দ্বারা দশমিক সংখ্যাকে গুণ করব তাহলে এখানে গুণ গুণকটা কি দশ বা একশো তাহলে এই দশে কয়টা শূন্য আছে একটা আর একশোতে কয়টা শূন্য আছে দুইটা তাহলে যখনই গুণ করব তখন গুণ ফলটা কি এই শূন্য সংখ্যক ডান দিকে সরে যাবে কোন পাশে সরে যাবে ডান পাশে অর্থাৎ ডান দিকে যদি আমাদের একশো দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে ডান দিকে দুই ঘর পর কি হবে দশমিক আর যদি দশ দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে ডান দিকে এক ঘর পর কি হবে দশমিক এখন দেখো এই যে আমরা নিয়মটা পড়লাম এই নিয়মের আলোকে আমরা কিছু নিচের সংখ্যাগুলো কিভাবে গুণ করা হয়েছে তা আমরা একটু 
দেখব তাহলে চল লক্ষ্য করি এখানে বলা আছে তিন দশমিক চার আটকে আমার দশ দ্বারা গুণ দেখো দশ দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে প্রথমে দশমিকটা আমরা মনে করব না তাহলে তিনশো আটচল্লিশ যদি ওই নিয়মে গুণ করি তাহলে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্য 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 এক দিয়ে গুণ করলে তিন চার আট শূন্য এখন তাহলে আমার বেরোচ্ছে তাহলে আমার ডান দিক থেকে কয় ঘর পর শূন্য আছে দুই ঘর পর তাহলে আমার গুণ ফলে কয় ঘর পর শূন্য হবে দুই ঘর পর আট শূন্য চৌত্রিশ দশমিক আট শূন্য এখন দেখো এখন দেখো এক্ষেত্রে কি হয়েছে এখানে আমরা এই সাধারণভাবে গুণ করেছি কিন্তু এই নিয়মে যদি গুণটা লক্ষ্য করি তাহলে কি হবে যখন তিন দশমিক চার আটকে দশ দ্বারা গুণ করেছি তখন দশের পিছনে কয়টা শূন্য আছে একটা শূন্য আছে দশে একটা শূন্য আছে তাহলে এই দশমিকের পর ডান দিকে কয়টি সংখ্যা আছে দেখো দুইটি কত কত চার এবং আট চার এবং যেহেতু আট আছে তাহলে শূন্যের জন্য এই যে একটা সংখ্যা অর্থাৎ দশমিকের পর একটা সংখ্যা দশমিকের পর কোন সংখ্যাটা আছে চার সেই চারটা দশমিকের কি আগে চলে যাবে দশমিকের আগে চলে যাবে একটা সংখ্যা একটা শূন্যের জন্য তাহলে যখনই আমরা কোনো সংখ্যাকে দশ দ্বারা গুণ করব তখন একটা শূন্যের জন্য দশমিকের সাথে সংলগ্ন ডান বাম পাশের সংখ্যাটা কি ডান দিকে চলে যাবে তাহলে দেখো চার যদি দশমিকের পর চলে যায় তাহলে হবে চৌত্রিশ দশমিক আট শূন্য অনুরূপভাবে এখানে দেখো তিন দশমিক চার আট একই নিয়মে একে আমরা কি করছি একশো দ্বারা গুণ করছি স্বাভাবিক নিয়মে যদি গুণ করি তাহলে শূন্য দ্বারা গুণ করলে হবে শূন্য 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 আবার শূন্য দ্বারা গুণ করলে শূন্য 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 এক দ্বারা তিন চার আট যোগ করলে তিন চার আট শূন্য এখন দেখতে হবে আমার কয় ঘর পর দশমিক আছে দুই ঘর পর তাহলে দুই ঘর পর দশমিক এখানে সুগ্রহ সুরক্ষাদের বন্ধুরা লক্ষ্য করো এখানে আমরা যদি দশমিক স্থাপন না করি তাহলে কিন্তু আমাদের কোনো ভুল হবে না কারণ দেখো তিনশো আটচল্লিশের পর দশমিক আছে দশমিকের পর কি শূন্য আছে কোনো সংখ্যা বা অঙ্ক নেই তাহলে দশমিকের শূন্যের কোনো মান থাকে না তাহলে দশমিকের পর এই শূন্য আমরা ব্যবহার করতেও পারি প্রয়োজনে নাও করতে পারি আর যদি আমরা সরাসরি দেখো এই তিন দশমিক চার আটকে একশো দ্বারা গুণ করতাম এই নিয়মে না করে তাহলে একশোর পর কয়টি শূন্য আছে দুইটি একশোর পর কয়টি শূন্য আছে দুইটি এই দুইটি শূন্যের জন্য দশমিকের পর যে সংখ্যা থাকবে দুইটা সংখ্যা তার ডান দিকে চলে যাবে অর্থাৎ দশমিকের পর এখানে কয়টা সংখ্যা আছে দুইটা সংখ্যা আবার একের পর কয়টি শূন্য আছে দুইটি শূন্য আছে তাহলে দুইটা শূন্যের জন্য কি একটা শূন্যের জন্য চার আর একটা শূন্যের জন্য আট তাহলে দুইটাই কি দশমিকের বাম পাশে চলে যাচ্ছে তাহলে আমরা লিখতে পারি দশমিকের বাম পাশে চলে গেলে তিন চার আট তারপরে দশম করছে দশমিকের পর কোনো সংখ্যা নেই তাহলে দশমিকের পর যদি কোনো সংখ্যা না থাকে তাহলে মনে মনে কি শূন্য ধরে নিতে হবে তাহলে অ্যান্সারটা আমাদের বেরোচ্ছে তিনশো আটচল্লিশ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর আমাদের লক্ষ্য করো দেওয়া আছে একই নিয়মে শূন্য দশমিক শূন্য নয় দুই কে দশ দ্বারা গুণ এখন এই যে গুণটা আছে এই গুণটাকে যদি আমরা স্বাভাবিক নিয়মে গুণ করতে চাই তাহলে কি হবে শূন্য দ্বারা গুণ করলে কি হবে শূন্য 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 এখন এক দ্বারা গুণ করলে এক দ্বারা দুইকে গুণ করলে দুই এক দ্বারা নয়কে গুণ করলে নয় এক দ্বারা শূন্যকে গুণ করলে শূন্য এক দ্বারা শূন্য তাহলে শূন্য দুই নয় শূন্য এখন দেখো আমার কয় ঘর পর দশমিক আছে তিন ঘর পর তাহলে আমি ডান দিক থেকে তিন ঘর পর কি করব দশমিক স্থাপন করব এক দুই তিন ঘর পর এখন দেখো আমরা যদি সরাসরি এখানে দেখো আমরা যদি এখানে সরাসরি দশ দ্বারা গুণ করে অ্যান্সারটা লিখতাম এখানে লক্ষ্য করো এই যে শূন্যের দশমিকের পর শূন্য আছে সবার শেষে শূন্যের পর কোনো সংখ্যা নেই তাহলে এই শূন্যের কোনো মান নেই আমরা এখানে শুধু যদি নয় দুই লিখতাম তাহলেও ঠিক হতো কারণ শূন্যের পরে কোনো সংখ্যা নেই তাহলে দশমিকের পর যখনই শেষে শূন্য থাকবে সেই শূন্যের কোনো মান থাকে না সেই সংখ্যা সেই শূন্য প্রয়োজন আমরা তুলেও দিতে পারি অনুরূপভাবে এখানে লক্ষ্য করো দশ দ্বারা যখন এই সংখ্যাটাকে গুণ করছি দশের জন্য কয়টা শূন্য আছে দশের পিঠে কয়টা শূন্য আছে একটা তাহলে একটা একটা শূন্যের জন্য দশমিকের পর যে সংখ্যাটা থাকবে সেই দশমিকের পর যে সংখ্যাগুলো থাকবে তার মধ্যে একটা সংখ্যা কি ডান পাশে চলে যাবে তাহলে দশমিকের পর এখানে প্রথম সংখ্যা কি আছে শূন্য এই শূন্যটা কি একটা শূন্যের জন্য ডান পাশে চলে গেল ডান পাশে চলে চলে গেলে এখানে বাম বাম পাশে চলে চলে গেলে এখানে কয়টা শূন্য হবে দুইটা শূন্য হবে 
সম্মুখে দুইটা শূন্য জায়গায় আমরা একটা শূন্য ব্যবহার করতে পারব এখানে দেখো অনুরূপভাবে একই নেমে একে 100 দ্বারা গুণ করা আছে 100 দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে আমার বের হচ্ছে শূন্য দ্বারা গুণ করলে শূন্য 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 নয় দুই তাহলে বের হচ্ছে নয় দুই শূন্য শূন্য তাহলে এখন আমাদের ডান পাশ থেকে কয় ঘর পর দশমিক আছে তিন ঘর পর তাহলে তিন ঘর পর আমাদের কি দশমিক বসাতে হবে তাহলে বের হবে কি নয় পয়েন্ট দুই শূন্য শূন্য শেষের শূন্যের কোনো মান থাকে না যদি আমরা শূন্য ইচ্ছা করে আমাদের বসাতেও পারি নাও বসাতে পারি অনুরূপ দেখো যদি আমরা এই নিয়মে গুণ না করে সরাসরি গুণ করতাম তাহলে কি হতো একের পর কয়টা শূন্য আছে দুইটি তাহলে দশমিকের পর দুইটা সংখ্যা কি হবে তার বাম পাশে চলে যাবে তাহলে দুইটি শূন্যের জন্য একের জন্য এই শূন্য বাম পাশে চলে গেল আর কি গেল নয় নয়ের সম্মুখে যদি শূন্য থাকে সম্মুখে শূন্যের কোনো মান থাকে না তাহলে শূন্যের মান বাদ দিয়ে তাহলে নয় দশমিক কত হবে দুই হবে অনুরূপভাবে আমরা দশ এবং একশো দিয়ে আমাদের বইয়ে যে অন্যান্য সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো গুণ করে গুণ করার চেষ্টা করব সমাধান করার চেষ্টা করব সকলে সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে এবং পরবর্তী আলোচনা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আসসালামু আলাইকুম